，谁给我弟妹欺负了，那我必须得削他一顿。我们家我老伴挣完钱得教我收，连工资条都交。那您觉得最有意思的事是干啥？那、呃、是看看国内国际形势。如此强势的大妈你见过吗？工资条得上交，一言不合就削他。平时关心的全都是国际形势，这样的大妈得啥样的大爷才能镇得住啊？今天来相亲的是六十八岁的杨大妈，虽然大妈岁数已经不小了，但是每天依旧精神头十足。最希望的就是能找一个农村老伴儿，回乡下一块发展养殖业。才刚进屋，大妈就嫌弃起了红娘的发型。年轻时候头发老厚了，就你家头发那啥玩意儿？说着说着，大妈就回忆起了自己年轻时的美好岁月。四十多岁就短发烫。每次都把那头发烫的归就，还得吹风。大妈说自己年轻的时候比较爱打扮，也算得上是一个美女。不过大妈年轻的时候从不化妆，更喜欢鼓捣自己的发型和穿衣打扮。买衣服，买衣服，眼光一般人他都不行。不过现在上了岁数，尤其是在老伴去世之后，杨大妈就很少再打扮自己上花心思了。现在年龄大了，又是自己一个人居住，每天的生活孤单而且枯燥。睁开眼，电视打开。我还得玩手机，到六点多做饭，一天三顿饭一顿不落，所以说呢，生活呢单调。除了每天千篇一律的日常生活之外，杨大妈很少有其他的什么活动，对外界不咋联。广场舞、扭秧歌我都不参加，跟他们乐呵我到一块儿去。大妈觉得和其他老头老太太玩不到一块儿去，那大妈觉得最有意思的事情是什么呢？就是看看国内国际形势。要不还得说是咱大妈有格局，广场舞扭秧歌那有啥意思？大妈的目标是要实现世界人民大团圆，跟你们这群老头老太太搁一块怎么能够拯救世界人民呢？不过也是因为大妈这种有些不合群的性格，杨大妈才越发的感觉到孤单。而且大妈也承认自己在性格方面很强势，甚至有时候强势的不像是一个女人。我护弟弟妹最厉害，谁给我弟妹欺负了，那我必须得削他一顿。作为家里孩子中的大姐头，杨大妈从小就扛起了生活的负担。家里孩子多呀，你啥事都得干到前头，你啥事都得想到你是老大，得保护他。习惯了，甚至大妈年轻时还参加过民兵，也有民兵训练。我感觉上中学时候呢，也参加过民兵，那咱玩是三八大盖。而且不光是在保护弟弟妹妹时性格强硬。在自己的家庭中，杨大妈也是说一不二。我们家我老伴挣完钱得交我手，连工资条都交。默默的心疼杨大爷三秒钟。那么如此强势的杨大妈，能够找到愿意包容她的另一半吗？随后红娘找到了六十四岁的李大爷。李大爷在农村有地，也有自己的小院不过因为自己一个人在家孤单，所以经常出来打工。就是这这一个人在家，非常感觉到孤独。搁外边吧，跟大跟大伙干点活哈、啊，还锻炼身体了，完了还说说笑笑。李大爷也是个闲不住的人，虽然儿女们都不希望他出来打工，但是他还是经常偷偷跑出来，而且还经常到处去旅游。但是即使这样，时间久了，一个人还是会感到寂寞，所以李大爷才想找一个老伴一起生活。最好是跟我年龄相仿，就是长相的、外貌啊、个头啊，我都不挑，但是必须得身体好。因为李大爷自己现在身体硬朗，所以最希望的以后的老伴身体好。在初步了解到杨大妈的情况后，李大爷决定愿意见上一面，所以跟红娘一起来到了大妈家里。我叔叔有行李，这咋的？带行李过来了？这一相亲开始就给大妈吓了一跳，咋刚见面就大包小包的拿到家里来了呀？这就要直接上家住了呀？你问过我的意见没有啊？细问之下才知道。原来李大爷在家闲不住，出来打工。今天刚刚结束，正好准备回家，这才带上了一大包行李。大妈赶紧擦了擦汗，吓我一跳，还以为你准备今天就拎包入住了呢。刚见面，两个人的印象都还可以，还行啊，正经人瞅。他的气质输在个头上，挺有眼光，形象也行。大妈的霸气就显露无遗。来吧，兄弟，来吧，兄弟。过来，来兄弟，看看大姐住这屋。瞧瞧大妈这个爽朗劲儿，都给大爷整的有点拘谨了。不过大妈占据主场优势，好不客气，带着大爷参观起了自己的家。这个这个叠被法，懂不叫整个鲁迅叠被法。快点啊，都赶紧拿笔拿纸记好了，这可是新知识点。说着说着，大妈的气势越来越足，不光是大爷的气势被压制了，红娘都开始扛不住了。
，鲁迅就这么，他的那个床啊，就这么个地方。参观完房子，两个人开始坐下来好好聊聊。大妈借着气势主动出击，先试探着暗示自己的要求。我家养小动物，我看着小动物迈不开步。看到大爷不接招，急性子的大妈干脆就直接提出了自己的想法：有地，种点地，养点啥。喜欢啥养点啥，我是这个意思。此时，大爷也慢慢从被大妈的气势压制中缓了过来。我不想养，为啥说呢？都这么大年龄了。眼看大爷不想答应，等不及大爷说完，大妈就拦了下来。不说是你想不想养，你光靠那那点地，完了去那点租金，是不是？还得说大妈霸气，你想不想不重要，重要的是我想，而且更是拿钱来说服大爷。不过李大爷也不是个简单的人物，虽然一上来大妈士气十足，但是大爷还是找回了自己的节奏。钱多呢是好，但是吧，在我心目中，归用就可以。老妹儿，你别拿钱忽悠我，大爷不差钱，就想两个人过清清日子。眼看一招不成，大妈换个方向继续出招。我爸也不是说是非要去养那玩意整一笔钱，我就是喜欢。可大爷越战越勇，别管你咋说，我就是不上套。我就是图一干净清净，看看小孩打小麻将去都可以，都都无所谓。话说到这里，大妈也有点没辙了。兄弟不想干了是吧？对。那他想那个那啥了，安度吧你。对，就是那意思。虽然大妈很强势，可是大爷也不简单。几招下来，大妈的目的就是没法达成。可是杨大妈相亲最希望的就是找个农村老伴一起搞养殖业，这样下去，这个相亲还能成吗？我跟谁接受到一块都得我说了算。反正你要能接受呢，咱俩就处处。能你养活我吗？那我那都给我乐死了。强势大妈步步紧逼，可大爷也不是省油的灯，两个人强强对碰，你来我往的互相出招，相亲还能整的充满火药味这两个人最后到底谁能棋高一筹呢？眼看大爷不想接受自己的要求。大妈干脆准备摊牌。完，你要能接受呢，咱俩就处。你不搞养殖，我上你那干啥呀？我我图啥呀？我图啥呀？可大爷丝毫不紧张，轻松一招就解决了大妈的问题。你投资，你投资，我经过就完事了。我愿买几头，我买几头。投资买羊的钱，阿姨花。那对呀、啊，包米饲料的钱您花。好家伙的，大爷这一招可真高啊！相亲相到一半，两位可在谈上生意了。没想到两个人从奇怪的角度达成了一致，不过好歹这个问题总算是解决了。可大妈马上就继续出招，我跟谁接触到一块都得我说了算，你能达到我要求吗？刚刚扳回一局的大爷也不再客气，见招拆招，亮出了自己的观点。能你养活我吗？那是你你要养活我，那嗯、呃，那咱俩吧，那就算成了，说了，那都给我乐死了。哎呀，我就拿你这个大姐哈、啊，就当我亲大姐一样。你想说了算也行。那以后就你养我吧，大爷这一下就给大妈整不会了。你这不按套路出牌呀？不可能的，我不可能花一分给你要一分，你也不可能全盘交给我，知道吧？是不是这个意思？几次交锋下来，大爷的气势越来越强，大妈的气势反而开始下降。眼看这个目的很难达成，大妈干脆就做出了让步。我不想管你这方面，当不了他这个家。这个老李头不是说一般人能不能把我这个养羊？这些点事儿，给我整明白了就行。累了，毁灭吧！什么当家不当家的，我啥都不想管了，到时候让我养羊就行了。眼看杨大妈开始让步，李大爷开始主动出击。脾气看出来了，就是年轻的时候都老暴躁了，只说一不二的事儿。我不想过一个人的生活，我不想给我的后半生过一个人孤单呐、啊，或者是寂寞呀、啊，躺炕上连个说话唠嗑也都没有啊。描述完对未来的畅想之后，李大爷也提出了自己的最后一个要求：咱俩要真的能结合在一起，咱俩的性格都得改变，咱俩都互相包容一下，俩好干一好，往一块儿处。谈到最后，大妈终于放下了自己的强势，表示愿意抽空到李大爷家去看看。不过可惜的是，最后大妈还是没有去大爷家里看看，两个人还是没有成功走到一起。其实从相亲中也可以看得出来，杨大妈和李大爷都是比较强势的人，两个人的性格差不多。如果是在生活中的话，可能还是双方性格互补更容易结合到一起吧。好了，本期节目就到这里，下期精彩继续。